Guhula TV Promoting professionalism in shipping industry and maritime education for shipping managers, tutors, maritime students, for postgraduate and undergraduate studies in the businessmen in shipping. Guhula TV uh, Ninataka tubadilishani mawazo kitaluma kitaluma sio kiushabiki kitaluma kwanza ni wape pole wa Tanzania kwa swala hili ambalo limetokea pale Kariako sisi watu wa shipping tunasema kwamba shipping is a delivery demand kwa hiyo ukiona watu wanaouza mizigo uh, mizigo imetulia mahali tayari imesha affect uh, transport uh, sio tu wale wenye mizigo hata wenye magari watashindwa kusafirisha mizigo lakini huduma za kila siku kiasi cha dorora lakini kwa nini nipo hapa siku ya leo nipo hapa kwa sababu nimeona kuna maneno kidogo tata ambayo yanahitaji ufafanuzi na si ongei hivi kinadhalia ila naongea kivitendo kwa sababu haya ninayoongea nimeyafanyia kazi pia lakini pia nikiwa darasani nimeangalia kwenye vitabu na ndio ninayoishi mpaka leo ni siku zangu za maisha za kila siku shipping sasa siku chache zilizo pita kulikuwa na tangazo kwamba uh, watu wameodhiwa na bandari kero za bandari kwa sababu labda ya kodi kodi za bandari na vitu kadha wakadha sasa nimeona leo ili kuondoa utata ili tunapotumia neno bandari tukisema neno bandari tujue kwa upana wake lakini tukisema neno bandari tuguse moja kwa moja sehemu husika siongee kwa kumlaumu mtu yoyote mimi sina shida na wafanyabiashara wa Kariako mimi mwenyewe pia inaniathiri sina biashara sina shida na TRA sina shida na bandari mimi naongea kitaaluma kwa sababu unajua hii elimu ya shipping pia inapaswa kuwafikia hata jamii sasa jamii inapoongea maneno fulani basi tusaidiane ili iweze kuongea moja kwa moja kuhusu kwenye sehemu husika kuna neno lile lilisoma kwamba bandarini kuna shida sasa leo nataka nianze ku, kuongea kidogo kwamba bandari ni nini bandari ina maana kubwa sana neno la kwani la kwanza tu ni kwamba bandari ni sehemu ambayo mizigo inapakiliwa na kupakuliwa neno la kawaida kijiografia lakini tukiongea kiutenda kazi tunasema kwamba a port is an integration of various stakeholders yani ni muunganiko wa wadau mbalimbali tunaona bandari kwanza tukisema uh, mamlaka ya bandari yani TPA kwa mfano ni wakala wa serikali ambaye ameaminiwa na serikali kwa ajili ya uendeshaji na usimamizi wa bandari lakini huyu mamlaka huyu amepewa ardhi tunasema land contractor amepewa ardhi kwa hiyo ni mdau wa bandari peke yake TPA peke yake hakolifai kabisa kuwa kuwa bandari lakini ni mdau wa bandari maana yake yeye akiwepo na wengine wakiwepo ndio wanafanya neno bandari mdau mwingine wa muhimu sana ni mwenye meli bila meli bandari haipo lakini mdau mwingine pia ni ni, 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 ni importers yani bila importers bila hao waagizaji wa mizigo bandari haipo ndio maana kusema shipping is a derived demand lakini mdau mwingine ni transporter wa magari land transporter bila bila hawa wasafirishaji wa mizigo hao ni magari bado bandari haina maana kwa sababu mwisho wa siku mizigo haishi majini inakwenda ardhini na wadau wengine upo customs tunasema customs na yeye forodha hawa ndio wanao control wanao control movement ya bidha hawa watu ni muhimu sana kwa hiyo bila customs ya kuna bandari itakayoweza kufanya kazi bila customs kwa hiyo customs na yeye ni wadau wa bandari kwa hiyo wapo wengine wanaitwa uh, clearing agents watu wa mizigo hao uh, bandarini uh, kwa hiyo utaona kwamba kuna wasema bandari ya Dar es Salaam pale pamoja na na, na wadau wengine ni mkusanyiko wa wadau fulani ambao wapo kwa ajili ya kutimiza malengo ya utoaji mizigo nje au ya kuingiza mizigo bandarini wakati nafanya nini inasafiri kwenda nje sasa lile neno lilosema kwamba waf, eh, wafanyabiashara wanailalamikia bandari limeleta shida kidogo sio shida kwa maana ya kwamba 
uh, kwa wafanyabiashara kwa nani yani taasisi mbalimbali pamoja na wanafunzi wanaochukua taaluma hii ya cotton shipping pamoja na uh, wadau mbalimbali bandari bandari kumbe ina, ina shida namna hii bandari sasa hilo neno wakati mwingine kidogo linaweza kuwa na athari kwenye masoko kwamba bandari kumbe inafanya vibaya bandari inafanya vitu vibaya lakini kumbe ni lugha tu pale ambayo inabidi ifanyiwe marekebisho tukienda hivyo tu kusema bandari pale imefanya kitu fulani tunaweza kuona wanakuja kusikuwa stressed watu ambao hawahusiki lazima tuifahamu vitengo mbalimbali ambavyo vinafanya kazi bandarini nianze tu kwa kusema kwamba pamoja na kazi zote na majukumu yote ambayo bandari imepewa majukumu ya kiulinzi na usalama majukumu ya, 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 ya kimazingira ha? majukumu mbali mbali maana bandarini kuna watu wengine pia kuna watu wa, wanaingia mbele zikifika wanaingia watu wa 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 wa, 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 wa immigration yani uhamiaji wanaingia watu wa wale afya ha? kwenye meli watu wa tengo cha afya wanaingia watu wa kilimo eh ndio wanaingia watu wa for the money customs sasa hao wote wanatimiza majukumu yao bandarini lakini naomba niwaweke pembeni kwanza hao ni ongelee bandari majukumu ya bandari yani wale watu wa yule agent hasa yule wakala wa serikali ambayo ni Tanzania Ports Authority bandarini anafanya nini linzi salama mazingira pamoja na majukumu ya kiutawala lakini jukumu lingine jukumu la port operations kama ushughulikaji wa kuendesha meli kuchughulikia meli na mizigo sasa kwenye hicho kitengo nitaongelea uh, four phases za port operations yani kuna, kuna, kuna hatua ngapi za hiyo port operations kwa hiyo cha kwanza kabisa ambao viko chini ya mkurugenzi wa bandari kwanza kabisa tunasema kwamba ni opio services opio services manake opio ni, ki, ni, ni kifupi cha off port limits kuna shughuli za bandari ambazo zinahusiana na meli ambazo zimefika kule nje ambazo hizo meli zenyewe kazi yake inawezekana isiwe kushusha mizigo Dar es Salaam ikawa tu labda kuna baharia amefika pale na shushwa kwenda nchi nyingine mkataba wa jina umeisha au kuna chakula kuna kitu cha dharura huduma dharura inabidi itolewe kwa wenye meli wamefika tu Tanzania wanaopita kuna sehemu nyingine ili wahudumiwe kwa hiyo pale watu boti na kwenda napeleka chakula boti na kwenda kumchukua baharia na kum, e, kumshusha na kumpeleka mwingine hiyo ndio off port limit eh huduma ambazo hazihusiani na meli kufika bandarini lakini huduma ya pili face ya pili ni hii ambayo sasa meli inakuja kujia kushusha mizigo au kupakia mizigo ambayo tunasema haba master ni mwenyeji wa kuzikaribisha hizo meli kusema karibu mgeni wetu kaa pale zile meli zinakuja kwa hiyo kutokana na port act na kila bandari ina inaongozwa ina, ina na port act sheria na regulations chini yake kwa hiyo hiyo port act ndani inasema pia kwamba bandari itaisaidia ita, 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 ita meli kusogea kwenye gati ikitoa huduma mbalimbali kama tagi na vitu mbalimbali ndio maana kuna kuna somo la pilotage kuna hizo tag kuna vitu mbalimbali kuna kuifunga meli pale mooring and mooring meli ikishafika pale hiyo kazi imeisha inafuata face nyingine ambayo ni upakiaji au kupakua mizigo loading or discharging of cargo halafu mizigo ikishashushwa pale tunaingia face nyingine ambayo inaitwa uh, logistics network au distribution maana yake baada ya mizigo kushuka hapo ni lazima uh, bandari pia ishughulike na, na ku, kupeleka mzigo mbele either mzigo unakaa kwenye lori au kwenye truck na kwenda kwa mteja au mzigo huo unasogezwa sehemu ya kuhifadhia au ya housing eh? au unakaa tu kama makontena nakaa kwenye yadi eh? kama mafuta natoka kwenda kwenye matenki hii ni kazi ya bandari kwa sababu ina lile eneo lina space ambayo mzigo umekaa hapo lakini sasa inawezekana pia bado mzigo ukatoka kwa leo au kwa barabara au kwa njia nyingine zote hizo ni kazi za bandari kuna kitengo cha pili kitengo cha pili ambacho ni customs customs ni forodha hapa hawa nao wako bandarini kama nilivyosema mwanzo 
bandari haiwezi kufanya kazi bila kitengo cha forodha kwa sababu hao ndio watu maalumu kwa ajili ya control of goods control of movement of goods meli ikifika kwanza wanaingia kwenye meli watoka customs of forodha wanaangalia endapo ile meli imechukua mzigo sawa sawa na kule ambao kwenye manifest unakuwa umekuwa declared na shipping agent eh lakini pia lazima waangalie mizigo inayotoka kwa Tanzania kama ni mizigo ile ambayo imeruhusiwa hawawezi watu kuleta korosho nchini hapa wakati na sisi tunakorosha mtwara kwa hiyo tutaua kilimo cha mikorosho kule mtwara na kuharibia biashara zetu kwa hiyo customs pia wamesaidia sana katika ku protect domestic industries kazi yao ni njema mno mizigo yote inakuwa under customs control baada ya kushuka ili kuiangalia mizigo kwanza kama imefika yenyewe lakini imefika kwa idadi sahihi ili serikali iweze kufanya tathmini kwa sababu mwisho wa siku nataka import duty tuone kiasi ambacho kimelipiwa kwenye kodi kama kinafanana baada ya hapo customs yao wanaruhusu mzigo uondoke uondoke wakishirikiana na mawakala wa forodha clear and forwarding agents kuna mkanganyiko e, hasa kwa jamii kwa hiyo nimesema hivyo ili wakati yeyote akisema bandarini kuna shida awe makini kusema kabisa kwamba shida ipo sehemu gani je ni sehemu ya usalama ulizi na usalama je ni sehemu ya mazingira ni watu gani hao watu wa customs na watu gani watu wa afya na watu gani watu wa kilimo hao wale immigration bandarini kuna shida tunateseka si kuna kodi watu moja kwa moja wameenda kuangalia TPA kama TPA kwenye kitengo kile cha operations cargo operations hii inaleta shida kwa sababu tusipokuwa makini hatutaweza kuyatenganisha majukumu ya mkurugenzi mkuu wa bandari na majukumu ya kamish na mkuu wa TRA lakini bandari ni sehemu ipi tukienda hivyo siku ya kwanza tukisema tuna shida na mizigo ya bandarini lakini sehemu ambayo tunaomba sisi watusaidie pale bandarini ni kitengo cha forodha moja kwa moja unaona kwamba wakurugenzi au watendakazi wa upande mmoja umeweka kwa salama. Vinginevyo tu ukisema bandarini moja kwa moja inaweza kuharibu sifa ya mtu ambaye si. Kumbuka nimesema kwamba sisemi mimi na mlaumu fanya biashara au na mlaumu kiarai au bandari hapana. Mimi nataka tu hii elimu iweze kufika mpaka kwa wafanya biashara wetu mpaka mtaani kwamba neno bandari ni pana. Lakini neno la pili ambalo linaoka kasi kutokana na maelezo haya haya Mtu anasema kwamba kodi za bandarini ni kubwa sana. Na mtu anasema kwamba mimi nimelipa kodi, yani kodi bandari ya mentesa kwa kweli kwa sababu anaona mizigo inatokea bandarini kutoka nje. Lakini kumbe neno kodi na lenyewe lina ukakasi wake. Neno neno kodi na nafikiri na, na vema tungesema tozo za bandarini tukiwa tuna maana kwamba tozo za bandarini zinagawanyika kwa sababu sehemu mbalimbali. Eh, kwa sababu neno uh, tozo natumika sehemu nyingi unaweza kuwa barabarani huko ukapigwa fine na na, na, na na askari kwa sababu umevunja sheria ya barabarani unasema tozo labda TBS wame wame wamesema ulipia kitu fulani hao watu wame wame wamekutoza sio kodi wamekutoza eh labda watu wa mazingira wamekuona umetupa takataka mahali unasema ulipia ile ni tozo ni tozo ziko nyingi tu tozo lakini unaposema kodi tayari hapo tunamjua moja kwa moja tunazungumza na TRA kwa sababu ni na yeye ni ni ni, 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 ni taasisi iliyo chini ya wizara ya fedha kwa ajili ya kukusanya kodi kwa maendeleo ya taifa. Neno kodi tena wakisema bandari, kodi za bandarini hili ni neno ambalo limetumika kwenye wafanyabiashara mara nyingi. Wadau kama hao clearing and forwarding agents au transporters wengine hawana shida. Kuna dira shida ipo kwa sisi wafanyabiashara kwamba tunafikiri kila tozo inayotoka bandarini kule yote inaitwa kodi kwa hiyo moja kwa moja tutasikia kodi za bandarini naomba nisemye kwamba bandarini pia kuna mgawanyiko wa tozo ziko tozo zinazoingia moja kwa moja for all yani customs ziko for, ambazo ziko chini ya mkurugenzi mkuu wa TRA lakini ziko tozo ambazo ziko upande huu wa TPA sasa tozo ya kwanza ambayo moja kwa moja inamhusu TPA 
ni Steve Doran Chajis ni hela ambazo zinahusiana kushusha au kupakia mzigo ambazo mara nyingi zinalipwa bandarini na wakala wa meli kwa niaba ya mwenye mizigo lakini zingine zinaitwa nini handling charges handling oh nasema show handling charges ni 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 ni, ni tozo ambazo zinalipwa bandarini kutokana na movement ya mzigo baada ya kushusha kutoka movement kutoka pale ulipo kwenda sehemu nyingine kama container limeshuka chini basi inabidi rich staker ichukue pale kulipeleka kwenye stacking area ni lazima eh, gharama pale TPA inaingia kwa hiyo hiyo ni show handling lakini pia kuna 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 wafadhili charges wafadhili charges kwa Tanzania zamani ilikuwa inalipa inalipwa ina, ina inatoza bandari lakini baadaye sijajua nini kilitokea kwenye mamlaka wakasema basi na zinyenye ziende kwa 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 akusanye TRA na wafeji wafeji imetokana na wafu wafu ni lile eneo ambalo mizigo inakaa kule bandarini na ofisi mbalimbali hiyo ndio wafu kwa hiyo wafu lile eneo liko ndani ya bandari lakini serikali kama kwamba akusanye akusanye uh, customs akusanye TRA kwa hiyo kwa sasa hivi pesa ambayo tunasema kwamba labda kama mamlaka ya TPA hmm? mamlaka ya ya ya, ya yani TPA maana yake Tanzania Ports Authority au mamlaka ya bandari inakusanya most in handling cargo handling cargo handling hii ndio ambayo au show handling hii ndio ambayo inasomeka kwa jina la la bandari tukitoa na zile Steve Dorn charges na hizo marine bills kwa kwa mwenye meli kwa ajili ya matumizi ya meli sasa neno kodi sasa na ile kodi ni hizo kodi zingine ambazo labda ni import duty excise duty hela zingine ambazo forodha wanazipokea kwa ajili ya kazi zao labda bandarini huko tunaweza kuongeza na storage storage ambayo sio income basically storage charges sio income ya bandari sio income kabisa storage ni fine ni pena kwa mtu ambaye mzigo wake umekaa muda mrefu bandarini kwa hiyo basi nimeona kwamba isije tena katokea siku nyingine tena kwamba sasa hivi tumesema bandari ina shida lakini kumbe ni kitengo cha forodha ina shida peke yake kwa hiyo ni vema tukiaddress moja kwa moja kama ikiwa ndio hapo lakini pia uh, kwenye kodi neno kodi tujue kabisa pale TRA bandarini zote hazipi kodi zina majina mbali mbali tukisema show handling tukisema state charges tukisema hizo uh, uh, storage bandarini tukisema hasa kodi sasa ndio hizo import duty excise duty na vitu mbalimbali viko upande wa wa, 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 wa TRA Uh, kwenye kitengo cha customs uh, nimeona kwamba uh, niweze kuweka ufafanuzi huu kwa malengo mazuri kabisa ya kulisaidia taifa ili siku nyingine tusije tukazua taharuki kwa sababu taharuki imekuwa ni kubwa kwamba bwana bandarini kuli bandarini bandari mnafanya urasimu gani bandarini mna shida gani kumbe wateja wana maana kitengo kingine kabisa ambacho kinahusika labda na ukaguzi wa mizigo pamoja na utozaji wa hizo kodi ndugu mtanzania nisikiliza najua elimu haina mwisho kwa namna hii kuanzia leo utaanza mwenyewe kuwa mchunguzi kwamba hebu ninaposema bandari na muongelee transporter na muongelee na customs na muongelee migration officer na muongelee mtu wa port health na mtu wa kilimo au watu wa security haya yote tufikisha pazuri nipongeze sana 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 kwa jitihada za serikali ambazo zina pambana ziwezavyo ili kuweza kushughulika na kero hizo za kariako pamoja na ufanisi mwingine na mimi tutafikia mahali pazuri mimi lengo langu tu ni clarify hayo na baadhi zaidi unaweza kujipatia kwenye kitabu hiki cha enhancing your knowledge in shipping ambacho kimetoa clarification mbalimbali ya za customs of sana nani watu wa bandari ni nani nini maana ya bandari nini maana ya mizigo nini maana ya meli itakusaidia ni mimi Julius Singola kukuletea ufafanuzi huu kwa ajili ya maendeleo ya taifa kwa sababu tunaamini kutakuwa na matokeo makubwa sana kwenye taifa hili kutokana na kitengo hiki cha maji cha maji au maritime transport pamoja na bandari
Sante sana, mungu kubariki. Guhula TV Promoting professionalism in shipping industry and maritime education for shipping managers, tutors, maritime students, for postgraduate and undergraduate studies in the businessmen in shipping. Guhula TV